Welcome to EMR Physics. I am Raju. 11th Physics Unit 2 Kinematics Book Back Problems la Exercise la Problem Number 7 paakla. The following graphs represent velocity time graph. Identify what kind of motion a particle undergoes in each graph. Abdin kudutte. Idu kila or null graph kudutukanga. In the null graph la irundu or particle nodeya motion vande eppadi irukum. Explain the explain Now, let's look at the first graph. This is the velocity time graph. In the velocity time graph, the variation of velocity with respect to time is a straight line. The straight line is the original line. So, as the time increases, the velocity is also increasing. And moreover, the variation of velocity with respect to time is a straight line. So, if you have a graph a straight line, and the straight line is a slope on the constant. So, slope of this straight line is a constant. Slope on the dy by dx. So, slope is equal to dy by dx. dy is change in y dx na change in x. So, in the y la the velocity at the dy is the change in velocity. dx, x axis la nama time at the dx is equal to change in time. Now, we have dv by dt in the That is the slope is equal to dv by dt. dv by dt na is the acceleration. Rate of change of velocity is acceleration. So, in the straight line, la, slope is a constant. Appa, slope constant na acceleration constant. Therefore, the particle is having uniform acceleration. So, we can write the particle is moving with the constant acceleration or uniform acceleration. In the graph, la, time is taken along x axis and the velocity is taken along the y axis. That is the previous problem. Maria and here, as the time increases, the velocity is not increasing velocity remains constant y axis la changes illa x axis la mattumna changes irukke so if a straight line is parallel to x axis then the slope is zero slope is equal to dy by dx so y axis la changes e illa x axis la mattumna changes irukke so, y axis la changes lena nartho, change in y is 0. Therefore, 0 by anything is 0. So, slope is equal to 0. Slope na enna nartho, acceleration. Appa acceleration is 0. The body is having constant velocity. Since the body is moving with constant velocity, the acceleration is 0. So, the body is or the particle is Moving with the constant velocity and there is no acceleration. There is no acceleration. So, this is the answer for the second graph. This is the third graph. Up to certain time, the velocity is 0 and after some time, the velocity is increasing. This is first graph for compare. First graph as the time increases from 0, the velocity is increasing. So, if we compare the graph, this slope is less than this slope. But, even though we are having a straight line here, for a straight line, the slope is constant. 
ஸோ இந்த கிராஃப்லேயும் ஸ்லோப் கான்ஸ்டண்ட் இந்த கிராஃப்லேயும் ஸ்லோப் கான்ஸ்டண்ட் தான் ஸ்லோப்புங்கிறது ஆக்சல்ரேஷன் ஆனால் இந்த கிராஃபுக்கும் இந்த கிராஃபுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா இந்த கிராஃபில் ஸ்லோப் வந்து கம்மி இந்த கிராஃபில் ஸ்லோப் வந்து அதிகம் ஸோ ஹியர் த ஆக்சல் ரேஷன் இஸ் லெஸ் ஹியர் த ஆக்சல் ரேஷன் இஸ் மோர் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஸோ த பாடி இஸ் ஆர் த பார்ட்டிகிள் என்ன பார்ட்டிகிள்னு நம்ம சம்மில் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் பார்ட்டிகிள்னே எழுதிக்கலாம் ஸோ த பார்ட்டிகிள் இஸ் மூவிங் வித் increasing velocity therefore acceleration is uniform or constant since the slope is constant ena erkane sonna mari da first graph la sonna mari da slope is equal to dy by dx டிஒய்ங்கிறது சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி டிஎக்ஸுங்கிறது சேஞ்ச் இன் டைம் சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி பை சேஞ்ச் இன் டைம் இஸ் ஆக்சல்ரேஷன் ஸோ ஸ்லோப் கான்ஸ்டண்ட்னா ஆக்சல்ரேஷன் கான்ஸ்டண்ட் ஆனால் இந்த தேர்ட் கிராஃபில் ஆக்சல்ரேஷன் இஸ் மோர் ஸோ ஹியர் த ஆக்சல்ரேஷன் இஸ் மோர் தேன் த ஃபஸ்ட் கிராஃப் ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் த தேர்ட் கிராஃப் நவ் லெட் அஸ் கோ இன் டு த ஃபோர்த் கிராஃப் ஹியர் டைம் இஸ் டேக்கன் அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் வெலாசிட்டி இஸ் டேக்கன் அலாங் ஒய் ஆக்சிஸ் த வேரியேஷன் ஆஃப் வெலாசிட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் இஸ் ஏ நான்லீனியர் கர்வ் இது வந்து ஒரு கர்வ் இட் இஸ் நாட் ஏ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இந்த மாதிரி ஒரு கர்வ் இருந்துச்சுன்னா அந்த கர்வனுடைய ஸ்லோப் வந்து வேரிஸ் ஃப்ரம் பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஃபார் எ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஸ்லோப் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஃபார் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஸ்லோப் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் வேரஸ் ஃபார் எ கவ் the slope varies from point to point so slope varies na anartham slope is nothing but acceleration so slope varies na acceleration varies therefore the particle is moving with the variable acceleration so the particle is moving with variable acceleration so this is the answer for the fourth graph